నమస్తే వెల్కమ్ టు అపర్ణ ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్ నా పేరు అపర్ణ జూన్ ఇరవై నాలుగు రెండు వేల ఇరవై ఈనాడు ఎడిటోరియల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్కి స్వాగతం సో ఇవాళ ఎడిటోరియల్స్ అన్నింటినీ కూడా డిస్కస్ చేసే ముందు యాజ్ యూజువల్ ఒక స్మాల్ రిక్వెస్ట్ మీరు ఈ వీడియోని షేర్ చేసే ముందు లైక్ చేసే ముందు సబ్స్క్రైబ్ చేసే ముందు బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు మాస్క్ పెట్టుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు హ్యాండ్ శానిటైజర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న కోవిడ్ నైన్టీన్ పరిస్థితుల్లో వ్యాక్సిన్ లేదు సరైన మెడిసిన్ మెడిసిన్ వచ్చింది బట్ స్టిల్ మనం ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ కాబట్టి ఈ రెండు పద్ధతుల్ని మర్చిపోవద్దు ఓకే ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం ఇవాళ దేశ ఆర్థికానికి పెద్ద ఆసర సో దేశం ఆర్థికంగా ఎదగడానికి మనం ఆల్రెడీ ఇదివరకు డిస్కస్ చేశాం కదా ఎవరెవరు మెయిన్ అంటే ఎంఎస్ఎంఈస్ అలాగే వలస కార్మికులు సూక్ష్మ చిన్న మధ్యతరహా పరిశ్రమలు మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ అలాగే వలస కార్మికులు సో ఈ వీళ్ళిద్దరూ కూడా కలిపి మొత్తం మన జీడిపిలో ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు వీళ్ళ కష్టం నుంచే వస్తుంది అని చెప్తూ ఇందులో కూడా ఎస్పెషల్లీ ఎంఎస్ఎంఈస్కి సంబంధించి మాట్లాడుతూ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ఇరవై లక్షల కోట్ల ప్యాకేజ్ ఆత్మనిర్భర్ అభియాన్లో మూడు లక్షల కోట్లు అనేవి ఎంఎస్ఎంఈస్కి ఖర్చు పెట్టారు ఎంఎస్ఎంఈస్కి కేటాయించారు అయితే ఆల్రెడీ లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత అవి రిలీజ్ అయ్యే వర్క్ అవడం స్టార్ట్ అవుతాయి అందులో ఇప్పుడు లాక్డౌన్ అయిపోయింది కాబట్టి ఎయిట్ పర్సెంట్ మాత్రమే రిలీజ్ అయ్యాయి సో ఆ వర్కింగ్ అనేది అంత స్లోగా ఉంది సో అది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్తూ ఇంకా ఎంఎస్ఎంఈస్ని బలోపేతం చేయడానికి ఏం చేయాలి అని చెప్తూ మనం చైనా వాటిని వాడకూడదు అనుకుంటున్నాము సో చైనా ప్రోడక్ట్స్ అనేవి మనం వాడకూడదు అనుకుంటున్నప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే చైనా నుంచి మనకి చాలా చీప్గా మనం దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం సో అంత చీప్గా మనకి వేరే దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకోగలమా ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడాలి లేదు అనుకున్నప్పుడు సెకండ్ ఆప్షన్ అంతే ధరకి లేదా అంతకన్నా తక్కువ ధరకి నాణ్యతతో మనము ప్రోడక్ట్స్ని తయారు చేసుకోగలగాలి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది లేదని తెలిసిపోతుంది కదా వేరే ఏ కంట్రీ నుంచి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నా దిగుమతి చేసుకున్నా అవి ఎక్కువే అవుతాయి ఖర్చు కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ మన దగ్గర ఉంది ఆ సెకండ్ ఆప్షన్లో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటండి మనం ఏదైనా ఒక వస్తువుల్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసుకోవడానికి మనకు వచ్చేవి అక్కడికి వచ్చేవి ఎంఎస్ఎంఈస్ మాత్రమే ఈ సూక్ష్మ చిన్న మధ్యతరహా పరిశ్రమలు మాత్రమే సో వాటిని ఆదుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది మనం ఈ చైనా వస్తువుల్ని బ్యాన్ చేయాలి అన్న నినాదం తీసుకున్నాము ఏదైతే ఉందో నినాదం ఇప్పుడు అందరికీ వస్తుందో ఆ నినాదాన్ని ఆచరణాత్మకంగా చెయ్యాలి అంటే మనకి ఒక గట్టి సంకల్పం ఉండాలి ఒక విధానంలాగా మార్చాలి దాన్ని ఎలాగా అది ఒక రోజులో అయిపోయేది కాదు ఏవో ఒక నాలుగు చైనా వస్తువులు పగలు కొడితే అయిపోయేది కాదు మూలాల నుంచి తీసుకురావాలి మార్పు అనేది అది చాలా చాలా ముఖ్యం ఫస్ట్ మనం ఏ ఏ ఏ ఏ ఉత్పత్తుల్ని చైనా నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నాము వాటిల్లో ఏవేవి మనం తయారు చేసుకోగలము అలా తయారు చేసుకోవడానికి మనకి గవర్నమెంట్ ఎటువంటి ప్రోత్సాహకాలను ఇవ్వాలి ఎంఎస్ఎంఈస్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలి మూడోది ప్రతి యువతరం ఇప్పుడు నిరుద్యోగత ఎంత పెరిగిపోయిందో సో అంత నిరుద్యోగత నలభై ఐదు శాతం తగ్గిపోయింది అని చెప్తున్నాయి గణాంకాలు సో అంత నిరుద్యోగ యువత ఉన్నప్పుడు మనకి యువత ఎక్కువ డెమోగ్రాఫిక్ డివిడెండ్ ప్రకారము మనకి యువత పాపులేషన్ ఇది ముప్పై ఐదు వయసు లోపు వాళ్ళు ఎక్కువ సో అలాంటప్పుడు ఆ యువతరాన్ని వినియోగించుకోవడానికి వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దాంట్లో భాగంగా చేసి ఈ మేక్ ఇన్ ఇండియా అని ఏదైతే అన్నారో దాన్ని ఆచరణాత్మకంగా చేయాలి అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట దాంట్లో భాగంగానే ఎస్పెషల్గా ఒక చిన్న టాపిక్ ఏంటంటే ఎడిటోరియల్లోది ఎంఎస్ఎంఈస్ అనమాట సో మొత్తం మనం ఓవరాల్గా చూసినప్పుడు టాపిక్ అంతా ఇదంతా ఉంటుంది మేక్ ఇన్ ఇండియా కానీ చైనా వస్తువుల బహిష్కరణ కానీ లేదా మనం ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందడం కానీ అయితే అలా వస్తూ ఇందులో ఒక టాపిక్ అనేది ఎంఎస్ఎంఈస్ అనమాట సో మనం ఒక వైడ్గా అర్థం చేసుకోవాలి ఒక టాపిక్ని అర్థం చేసుకుని దాంట్లో చిన్న చిన్న టాపిక్స్ని చదువుకుంటూ ఏదైనా ఒక ఎడిటోరియల్ వచ్చినప్పుడు అసలు దేని గురించి వచ్చింది అనేది అర్థం చేసుకుని దానికి రిలేటెడ్ ఏంటి అది మనకి ఎలా రిలేట్ అవుతుంది ఇండియన్ ఎకానమీకి ఎలా రిలేట్ అవుతుంది ఇప్పుడున్న పరిస్థితులకి ఎలా రిలేట్ అవుతుంది అనేది రిలేట్ చేసుకోగలగాలి ఓకే సో ఇక్కడ సెకండ్ వన్ చూద్దాం మనం ప్రతి ఆర్టికల్ని డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తామో గుర్తుపెట్టుకోండి సెకండ్ వన్ వదులుతున్న చేతి చమురు సో మనకి చేతి చమురు ఏంటండి డబ్బు కదా సో తైలం తైలం అంటాం కదా సో ఆ డబ్బు ఎక్కువగా వదులుతోంది అందరికీ ఎందుకంటే ముడి చమురు ధర పెరుగుతోంది సో ముడి చమురు ధర లాక్డౌన్కి ముందు ఎక్కువ ఉంది లాక్డౌన్లో విపరీతంగా తగ్గిపోయింది వంద డాలర్లు ఉన్నది ఒక బ్యారెల్ ధర యాభై డాలర్లకు వచ్చింది అయినా కానీ దాన్ని సామాన్య మానవుడు ఎంజాయ్ చేయలేకపోయాడు కారణం గవర్నమెంట్ విధించిన ట్యాక్స్లు సో సరే ఓకే ఇప్పుడు పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల ధర పెరుగుతోంది ఎందుకంట
మాట్లాడడం బీయింగ్ వోకల్ అబౌట్ యువర్ లోకల్ టు మేక్ ఇట్ గ్లోబల్ సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ గ్లోకల్ సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ టాపిక్స్ ఏంటంటే ఎకానమీ కానీ మేక్ ఇన్ ఇండియా కానీ గ్లోకల్ కానీ పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా సో ఈ పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు నాన్ రెన్యూయబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ కదా పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్ అనేవి సో ఏం చెప్తారు అంటే ఎప్పుడైనా మనకి ఏదైనా ధర తగ్గినప్పుడు మనం దాన్ని ఎక్కువ క్వాంటిటీలో కొనుక్కొని దాచుకుంటాం అది కామన్గా అందరూ చేసే పని సో అలా కొనుక్కొని దాచుకోవడానికైనా సరే మన దగ్గర ఉన్న నిల్వ సామర్థ్యం తక్కువ ఈ ఆఖరికి చిన్న దేశమైన జపాన్లో కూడా మన మనం అందుకోలేనంత స్థాయిలో వాళ్ళ దగ్గర నిల్వ సామర్థ్యం అనేది ఉంది సో అందుకని నిల్వ సామర్థ్యాన్ని పెంచుకుంటూ క్రమక్రమంగా ఏం చేయాలి మనం నాన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ అయినా పునరుత్పాదకత లేనివి ఇవన్నీ కూడా ఈ ముడి చమురు ఈ పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా వాటి నుంచి పునరుత్పాదక కలిగిన వన వనరుల వైపు వెళ్ళాలి ఏంటవి అవి అంటే సన్లైట్ మనకి సోలార్ ఎనర్జీ కానీ సూర్యరశ్మి నుంచి అలాగే మనకి విండ్ ఎనర్జీ కానీ ఓకే ఇలాంటి వాటి వైపు మనం మొగ్గు చూపాలి క్రమక్రమంగా వాటిని ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి అనేది ఆలోచించాలి అప్పుడు మనం ఈ సమస్యని అధిగమించగలుగుతాము ఎందుకంటే భారతదేశం అనేది పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్ దేశం కాదు కాబట్టి భారతదేశము పె దేశవ్యా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్కి సంబంధించిన ధరల పెరుగుదల తగ్గుదలని మనం ప్రభావితం చేయలేము అది మన చేతిలో లేదు మన చేతిలో లేనప్పుడు మన చేతిలో ఏది ఉందో దాన్ని మనం మార్చడానికి ప్రయత్నించాలి మన చేతిలో ఉన్నది ఏంటి అంటే నిల్వలు పెంచుకోవడం ఒకటి రెండవది పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్ యొక్క వాడకాన్ని తగ్గించుకోగలగాలి లేదా వాటి బదులు వేరే వాటిని వాడకాన్ని పెంచుకోవాలి సో ఆ పరంగా ఇప్పుడు సపోజ్ సోలార్ సిస్టమ్స్ సోలార్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అనేవి పెరుగుతున్న టైంలో వీటికి సంబంధించిన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ని చూసుకోవాలి ముడి ముడి సరుకులు ఎక్కడి నుంచి రా మెటీరియల్ దొరుకుతాయి చూసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఎంఎస్ఎంఈస్ కిందకే వస్తాయి అనమాట మనం ఇందాక మాట్లాడుకునే ఫస్ట్ ఆర్టికల్లోకే వస్తాయి సో అన్ని టాపిక్స్ కూడా ఇంటర్ రిలేటెడ్ అనమాట సో థర్డ్ వన్ చూద్దాము సాకారం కావాల్సిన స్వప్నము ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఇప్పుడు అందరికీ ఒకటే ఎదురు చూపు స్కూల్స్ స్టార్ట్ అవ్వాలన్నా అన్నీ మన జీవన విధానం మళ్ళీ కరోనాకి ముందు ప్రీ కరోనా లైఫ్ స్టైల్ మనందరికీ రావాలి అంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటది వ్యాక్సిన్ సో అందరూ ఎదురు చూసే దేనికోసం వ్యాక్సిన్ కోసం సో ఈ కరోనా వ్యాక్సిన్ కోసం ఎవరెవరు ఏ ఏ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఏ కంట్రీ ముందుంది అసలు వ్యాక్సిన్ ప్రిపేర్ చేసే పద్ధతి ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆర్టికల్లో డిస్కస్ చేస్తున్నారు సో ఇక్కడ ఫోర్త్ వన్ చూడండి పన్ను పోటుల్లో కొత్త రూట్ సో నేను దీన్ని డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయను లైన్ టు లైన్ చేయను బట్ కానీ ఇందులో ఏం మాట్లాడుతున్నారు అనేది నేను చెప్తాను సో ఇమేజ్లో చూడండి ఇక్కడ రోటీకి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రొట్టెకి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రోటీకి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ చపాతీకి ఫైవ్ పర్సెంట్ పరోటాకి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ పెనంపై కాలిస్తే ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే జిఎస్టీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ట్యాక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడుతూ ఇక్కడ ముంబై ఇక్కడ ఆల్రెడీ మహారాష్ట్రలో ఒక విచిత్రం జరిగింది కర్ణాటకలో మహారాష్ట్ర కాదు కర్ణాటకలో కర్ణాటకలో ఒక రెడీ టు ఈట్ అనే పదార్థాల్లో చపాతీకి ఐదు శాతం జిఎస్టీ వేస్తే పరోటాకి పద్దెనిమిది శాతం జిఎస్టీ ఉంటుంది అని చెప్పి అక్కడ అథారిటీ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ రూలింగ్ అనేది తేల్చి చెప్పింది సో ఎందుకు ఇలాగా అంటే ఈ జిఎస్టీ అనేది ట్యాక్స్ని సరళీకృతం చేయడం కోసం జిఎస్టీని ప్రవేశపెట్టారని చెప్పారు నరేంద్ర మోడీ గారు రెండు వేల పదిహేడులో జూలై ఆల్మోస్ట్ జూలై ఫస్ట్ ఆ టైంలో ఈ ట్యాక్స్ని జిఎస్టీని అనే దాన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది అర్ధరాత్రికి అర్ధరాత్రి లైక్ జిఎస్టీ డిమానిటైజేషన్ లాక్డౌన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి తెలుసు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దు లేదా మనకి అయోధ్య తీర్పు ఇవన్నీ కూడా మైలురాళ్ళు అనమాట గవర్నమెంట్లో సో అలా వచ్చినప్పుడు ఈ మోదీ గవర్నమెంట్ జిఎస్టీ విషయంలో కూడా టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ జూలైలో అర్ధరాత్రి జిఎస్టీని అనే దాన్ని తీసుకొచ్చారు సో ఈ జిఎస్టీ అనేది ఏంటంటే ప్రతి దాన్ని అండర్ వన్ స్లాబ్ కిందకి తీసుకురావాలి ఓకే అని తీసు చెప్పి ఈ జనరలైజ్డ్ ట్యాక్స్ కిందకి తీసుకొచ్చారు అయితే ఇలా ఉన్నా కూడా ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చపాతీకి ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ లేదా రోటీకి ఒక ఎందుకు పరోటాకి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఇలా ఎందుకు ట్యాక్స్ విధిస్తున్నారు ట్యాక్స్ అనేది సరళీకృతంగా చేయాలనుకున్నారు కానీ అది సరళీకృతంగా లేదు ఈవెన్ జిఎస్టీ ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత కూడా అని చెప్తూ ఒకవేళ మీరు అంతకుముందు వ్యాట్ ట్యాక్స్ అని సర్వీస్ ట్యాక్స్ అని వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ అని వ్యాట్ అని ఇవన్నీ ఉండేవి కదా అవన్నీ తీసేసి ఇప్పుడు జిఎస్టీ పెట్టారు సో అలాంటప్పుడు అలా తీసుకొచ్చినా కూడా సరళీకృతమేం కాదు అని చెప్తూ ఆ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ జూలై ఫస్ట్ నైట్ నరేంద్ర మోడీ గారు జిఎస్టీ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఐన్స్టైన్ చెప్పిన ఒక మాటని ఒక కోర్ట్ని ఆయన తీసుకొచ్చారు కోర్ట్ చేయడం జరిగింది 
పన్ను పోర్ట్లో కొత్త రూట్ని తీసుకొచ్చారు జిఎస్టీ అయినా అంతకు ముందు అయినా సరే మూత మోగిపోతూనే ఉంది పన్నుల పేరుతో అందరికీ అని చెప్తూ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది వ్యంగ్యంగా మాట్లాడతారనమాట సర్కాస్టిక్గా సటైరికల్ ఆర్టికల్ అనమాట ఇది సో ఇది చదువుతున్నప్పుడు బాగుంటుంది అనమాట అక్కడ మీకు తెలుగు ఇంప్రూవ్ అవుతుంది నెంబర్ టూ కొత్త పదాలు అనేవి తెలుస్తాయి నెంబర్ త్రీ అక్కడ టాపిక్ ఏంటనేది అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఓకే అది ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అది ఇందులో చెప్తున్నారు ఓకే ఫస్ట్ ఆర్టికల్ చూద్దాము దేశ ఆర్థికానికి పెద్ద ఆసరా ఆసరా ఎవరు ఎంఎస్ఎంఈస్ సో పరిమిత పెట్టుబడులతో అంటే పెట్టుబడులు అనేవి తక్కువ ఉంటాయి స్వయం ఉపాధి కల్పిస్తారు సో వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళు పది మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ కలిగించగలిగేది బిజినెస్ సో ఈ రకరకాల ఉత్పాదనలతో దేశార్థికానికి ఊపిరి లోదనంలో ముందుండేవి ఏంటంటే ఎంఎస్ఎంఈస్ సూక్ష్మ చిన్న మధ్యతరహా పరిశ్రమలు సో మనుగడకై పోరాడడంలో అవి ఏటికి ఎదురవుతున్నాయి సో ఎందుకని అంటే వాటి మనుగడ అనేది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది దానికి తోడు కరోనా ఒకటి యాడ్ అయింది సో ఆ విషయము ఆల్రెడీ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ముందరే ధృవీకరించింది సో నేటికి వాటి తలరాత అనేది మెరుగుపడలేదు కొన్ని ఏళ్ళుగా వరస కడగండ్లతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నాయి ఈ లఘు పరిశ్రమలు సో ఇప్పుడు కాదు చాలా ఇయర్స్ నుంచి కూడా ఎంఎస్ఎంఈస్కి ప్రాబ్లం అనేది నడుస్తూ ఉందన్నమాట దేశంలో సో ఈ కరోనా అనేది వాటి పాలిట మహమ్మారి ఈ కరోనా మహమ్మారి అనేది పిడుగుబాటులా జరిగింది సో ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ ఇచ్చింది ఇరవై లక్షల కోట్ల ఆత్మనిర్భర్ అభియాన్ ప్యాకేజ్లో ఎంఎస్ఎంఈస్కి ఏ మనం చూసాం కదా విడిగా మనం మైండ్ మ్యాప్ కూడా చూసాము సో వాటిల్లో ఎంఎస్ఎంఈస్కి ఏమని చెప్పింది అంటే రుణాలు మీరు వన్ ఇయర్ వరకు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్తూ వాటికి కావాల్సిన ఎక్స్ట్రా రుణాలని కూడా నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కానీ కార్పొరేషన్స్ కానీ లేదా ఇతర బ్యాంక్స్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ఆర్ ఏ బ్యాంక్స్ అయినా కానీ ఇవ్వచ్చు సో బ్యాంక్స్ ఇదిగో బ్యాంక్స్ మీకు మేము గ్యారంటీ ఉంటాము అని చెప్పింది గవర్నమెంట్ సో దట్ మీరు ఎంఎస్ఎంఈస్కి లోన్స్ ఇవ్వండి అని చెప్పి సో అలా చేసింది సో అవి కూడా పూర్తిగా అనేవి రాలేదు వాటికి అందలేదు అని చెప్తున్నారు అనమాట సో ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్యాకేజ్ సైతం వాటిని కుదుటపరచలేదు అని చెప్పి మూడీస్ సంస్థ ఏదైతే విశ్లేషణ మనకి ఎకానమీ పరంగా చేస్తుందో అది విశ్లేషించి సత్వర దిద్దుబాటు చర్యలు ఆవశ్యకతం చాలా అవసరము సత్వరంగా దిద్దుబాటు చర్యలు అని చెప్తుంది సో దేశిక దేశ ఆర్థికాభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి ఈ చిన్న పరిశ్రమలు సో వాటికి వ్యవస్థాగత ఏర్పాటు సాకారం కావడం లేదని మొత్తుకుంటున్నారు భారత పరిశ్రమల సమాఖ్య కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ సిఐఐ అనేది చెప్పింది తాజా నివేదిక అది కూడా వర్తాస్ పలుకుతుంది అనమాట సో దేశంలో ఎంఎస్ఎంఈస్ పునరుజ్జీవం పొంది ఆర్థిక పురోగతికి క్రియాశీలం కావాలి సో అలా కావాలి అంటే కనీసం మూడేళ్ల పాటు పడుతుంది అని చెప్పి ఆర్థిక నిబంధనల నుంచి వాటికి మినహాయింపు ప్రసాదించాలి అందుకని మూడేళ్ల పాటు వాటికి మినహాయింపు ప్రసా ప్రసాదించాలని చెప్పి ఈ సిఐఐ ఈ దాని యొక్క రిపోర్ట్లో చెప్పింది అనమాట సో ఆత్మనిర్భర అభియాన్ ప్యాకేజ్ వెలుగు చూసిన ఆరు వారాల తర్వాత ఆరు వారాల క్రితం ఈ ఆత్మనిర్భర అభియాన్ ప్యాకేజ్ని తీసుకొచ్చారు సో సిక్స్ వీక్స్ అయిపోయింది అయితే ఈ నిర్దేశించిన మూడు కోట్ల లక్ మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రుణ వితరణ వితరణ అంటే ఏంటి ఆ రుణం వాళ్ళకి చేర్చడం అనమాట వితరణ అంటే పంచడం కరెక్ట్గా సో ఈ వితరణలో భాగంగా విడుదలైంది ఎంత అంటే ఓన్లీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దట్ మూడు లక్షల కోట్లు అనమాట సో అది చాలా చాలా తక్కువ సో అది సుమారు పాతిక వాణిజ్య సంఘాలు పారిశ్రామిక సంస్థల సమాఖ్య నిగ్గుదేల్చిన లెక్క సో నిర్వహణ నిధుల కొరకు పాత అప్పులపై పేరుకుపోయిన వడ్డీ భారం నిర్వహణ నిధులు ఇప్పుడు ఎంఎస్ఎంఈస్ కున్న పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అనేవి చెప్తున్నారు ఇప్పుడు వాటి అవి నడవడానికి నిధులు అనేవి లేవు అలాగే పాత అప్పులపై వడ్డీ పేరుకుపోతోంది అదొక భారం ముడి సరుకులతో పాటు నిపుణ కార్మికులు కూడా అందుబాటులో లేని వైనం వలస కార్మికులందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ సొంత ఊర్లు వెళ్ళిపోవడం మళ్ళీ రావడానికి జంకడము దానికి తోడు నిపుణ కార్మికులు ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ స్కిల్డ్ లేబర్ వాళ్ళు సో అది అందుబాటులో లేరు ముడి సరుకులు అందుబాటులో లేవు సో ఇవన్నీ ఈ లఘు పరిశ్రమలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని దిక్కు తోచని స్థితిలోకి నెట్టేస్తున్నాయి అనమాట సో వాటిని అత్యవసరంగా వాటికి ప్రాణవాయువు సమకూర్చాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానిది సో దేశంలో మొత్తం శ్రామిక శ్రేణిలో దాదాపు నలభై ఐదు కోట్ల మంది అంటే తొంభై శాతము అసంఘటిత రంగ కార్మికులే మొత్తం ఉన్న కార్మికుల్లో సో వాళ్ళల్లో కూడా నలభై శాతము ఈ ఎంఎస్ఎంఈస్లో వర్క్ చేసేవాళ్ళే సో స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తి జీడిపి జీడిపిలో రమారమి రమారమి అంటే ఆల్మోస్ట్ అప్రాక్సిమేట్లీ అని రమారమి ముప్పై శాతం దాకా ఎగుమతుల్లోనేమో నలభై శాతం దాకా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తోంది ఎవరు ఈ చిన్న సంస్థలు సో మనం ఆల్రెడీ ఇదివరకు మనం వలస కార్మికులే అన్యాయం అయిపోయారు కరోనా విషయంలో అని చెప్పుకుంటూ వలస కార్మికులు ప్లస్ ఎంఎస్ఎంఈస్ కలిపి జీడిపిలో నలభై శాత
టెన్ పర్సెంట్ అనేది వలస కార్మికులు అయితే థర్టీ పర్సెంట్ అనేది ఎంఎస్ఎంఈస్ అనమాట సో ఈ వలస కార్మికులు ఎంఎస్ఎంఈస్ అనేవాళ్ళు ఇంటర్ రిలేటెడ్ సో దే ఆర్ నాట్ విడదీయలేని ఉంటుంది ఎందుకంటే వలస నిపుణ కార్మికులు ఉన్న చోటే ఉన్నప్పుడే ఎంఎస్ఎంఈస్ అనేవి నడుస్తాయి సో అటువంటి లఘు పరిశ్రమలు ఎన్నో కరోనా దాటి కుదేలై గిరాకీ తగ్గిపోయి డిమాండ్ అనేది తగ్గిపోయి అత్యవసర పెట్టుబడులపై సరైన భరోసా లేదు సో దాంతో తీవ్ర సంక్షోభంలో కూరుకుపోతున్నాయి అనమాట పూర్తిగా మూతపడే దురవస్థ నుంచి గట్టెక్కడానికైనా సరే అవి అభ్యర్థిస్తున్నాయి అసంబద్ధ డిమాండ్లు ఏవి కాదు సో ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ అవి దివాళా తీయకుండా అయినా ఉండాలి సో సిబ్బంది జీతాలను చెల్లించలేకపోతున్నామని చిన్న పరిశ్రమలు రుణ పరిమితిలో యాభై శాతం దాకా ఎటువంటి షరతులు లేకుండా ఇవ్వాలని యూనిట్లు మూతపడిన కాలానికి విద్యుత్ ఛార్జీలు మార్ఫీ చేయాలని కోరుతున్నాయి సో అవి ఏమేమి కోరుతున్నాయి అట్లీస్ట్ దివాళ నుంచి బయటపడ్డాలి అంటే వాళ్ళ సా ఎంప్లాయీస్ మెంట్కి సా ఎంప్లాయీస్కి శాలరీస్ ఇవ్వలేకపోతున్నాం కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళకి శాలరీ ఇచ్చేలాగా అలాగే విద్యుత్ ఛార్జీలని ఈ యూనిట్లు మూతపడిన కాలానికి విద్యుత్ ఛార్జీలు అనేవి మాఫీ చేయండి ఎందుకంటే త్రీ మంత్స్ దాకా లాక్డౌన్ ఉంది కాబట్టి ఈ త్రీ మంత్స్ విద్యుత్ ఛార్జీలు అనేవి మాఫీ చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాయి సో రిజర్వ్ బ్యాంక్ నాలుగు శాతానికి రిపో రేట్ని తగ్గించింది రిపో రేట్ తగ్గిస్తే ఏమవుతుంది అంటే బ్యాంక్స్ దగ్గర మనీ ఉంటుంది బ్యాంక్స్ అనేవి రిజర్వ్ బ్యాంక్లో పెట్టడం మానేస్తాయి కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ సో బ్యాంక్స్ దగ్గర మనీ ఉన్నప్పుడు బ్యాంక్స్ అనేవి లోన్స్ ఇవ్వడానికి ముందుకెళ్తాయి అనమాట సో అలా లోన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఎంఎస్ఎంఈస్ కానీ లేదా వ్యక్తులు కానీ మార్కెట్లో మనీ ఉంటుంది సో మార్కెట్లో పీపుల్ చేతిలో మనీ ఎక్కడైతే ఉంటుందో డిమాండ్ ఉంటుంది సో డిమాండ్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో సప్లై ఉంటుంది సో సప్లైని పెంచడం కోసం డిమాండ్ని పెంచడం కోసం డిమాండ్ సప్లై మధ్య సరైన రేషియో ఉండాలి అని చెప్పి మనకి రిపో రేట్స్ని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది పెంచుతూ తగ్గిస్తూ ఉంటుంది దాన్ని మనం మానిటరీ పాలసీ అంటాము సో ఈ దేశవ్యాప్తంగా జీఎస్టీ వసూళ్ళలో ముప్పై శాతం వరకు లఘు పరిశ్రమల నుంచే వస్తుంది అలాగే సిఐఐ సహేతుక సిఫార్సును మన్నించి సిఐఐ సిఫార్సు చేసింది కదా ఆల్రెడీ అది అది దాన్ని బట్టి ఎంఎస్ఎంఈస్ల పునరుజ్జీవానికి లక్షించి కేంద్రం సమగ్ర ఉద్దీపన చర్యల్ని చురుగ్గా పట్టాలకు ఎక్కించాలి సో ప్రతికూల పరిస్థితులను తట్టుకు నిలబడి లెక్క సెవెంటీ పర్సెంట్ ఈ చిన్న సంస్థలు మూతపడుతున్నాయి సో ఈ ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఆధునికతను ఒడిసి పట్టేలా శిక్షణనిచ్చే నిమిత్తం జిల్లాకు ఒక ప్రత్యేక విశ్వవిద్యాలయం నెలకొల్పాలన్న సూచనలు కూడా వెలువడుతున్నాయి సో తయారీ రంగాన భారత్ కొన్ని మెట్లు పైకెక్కడానికి సో చెప్పాము చెప్పుకున్నాం కదా ఇందాక తయారీ రంగంలో మనం ముందుంటేనే మనం ఈ దేశం ఆ దేశం అని కాదు ఏ దేశం నుంచి అయినా మనం వస్తువులను ఎక్కువ ఆధారపడకుండా ఉండగలగాలి దాని పేరే అది పెట్టారు కదా ఆత్మ నిర్భర్ ఆత్మ నిర్భర్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ మీన్స్ ఇండైరెక్ట్లీ యూ ఇంక్రీజ్ మేక్ ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో తయారీ అనే దాన్ని పెంచాలి సో ఆ తయారీ రంగాన భారత్ కొన్ని మెట్లు పైకి ఎక్కడానికి ఎంఎస్ఎంఈల సమృద్ధరనే రాజమార్గం కదా సో సంక్షోభంలో సదావకాశం చూడాలి అని చెప్తూ మోడీ ప్రభుత్వం ఆత్మనిర్భర్ అభియాన్ కావాలి గ్లోకల్ కావాలి స్థానిక ఉత్పాదనలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మీరు పెంచండి వాటి గురించి పాపులర్ చేయండి వాటిని అని చెప్తున్నారు కదా సో దానికి ఎంఎస్ఎంఈస్ అనేవే మెయిన్ కావాల్సినవి సో ఎంఎస్ఎంఈస్కి వచ్చిన ఈ గడ్డు సవాల్ని ధీటుగా స్పందించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది అది ఇందులో చెప్తున్నారు సెకండ్ వన్ చూద్దాము వదులుతున్న చేతి చమురు సో ప్రపంచ ముడి చమురు మార్కెట్ ఒడిదుడుకులకు భారతీయ ఒడిదుడుకులు భారతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి అందులో మరో మాట లేదు సో గడిచిన ఎందుకంటే మనకి అంత డిమాండ్ ఉంది మనము దాని మీద అంత ఆధారపడి ఉన్నాము పెట్రోల్ ప్రోడక్ట్స్ మీద సో గడిచిన పక్ష రోజులుగా ముడి చమురు ధరలు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి బ్రెంట్ చమురు ధర బ్యారెల్ ధర నలభై మూడు డాలర్లు దాటి పైకి వెళ్ళిపోయింది మరో వంక రెండు నెలల క్రితం ఇరవై ఒకేళ్ళ కనిష్ట కనిష్టానికి చేరిపోయింది డబ్ల్యూఐటి వెస్ట్ వెస్ట్ టెక్సాస్ ఇంటర్మీడియట్ చమురు ధరలు మళ్ళీ పుంజుకున్నాయి చెప్పుకున్న కదా హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఉండేది ఫిఫ్టీ డాలర్స్ దాకా తగ్గిపోయింది అంటే ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ క్రితం ఎంత తక్కువ ఉందో అంత తగ్గిపోయింది అనమాట సో ఇక మీదట ముడి చమురు తిరిగి పుంజుకుంటున్నాయి మళ్ళీ ధరలు సో తిరిగి ముడి చమురు ధరలు స్థిరంగా పెరగవచ్చని అంచనాలు ఉన్నాయి సో కొన్ని నెలల క్రితం కనీవిని ఎరుగిన స్థాయికి పడిపోయి బొత్తిగా నేల చూపులు చూసింది ఈ ధర ముడి చమురు ధర ఇప్పుడు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి మరి ఇంతలాగా అంటే లాక్డౌన్ ఓపెన్ అయింది డిమాండ్ పెరిగిందనా అంటే అది ఒక రీజన్ దాంతోపాటు ఇంకో టూ రీజన్స్ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు ఏంటవి అంటే ఒకటి చమురు ఎగుమతి దేశాల సంస్థలు ఏంటది చమురు ఎగుమతి దేశాల సంస్థ ఒపెక్ సో ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్ట్ కంట్రీస్ సో ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి అంటే ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవైలో స్టార్ట్ అయింది ఫైవ్ కంట్రీస్తో ఇరాన్ ఇరాక్ సౌదీ అరేబియా వెనుజులా ఈ కంట్రీస్తో స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు పదమూడు దేశాలతో కలిపి కూటమిలాగా ఉందన్నమాట ఎందుకు ఫామ్
ఈ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంది సో అది మీరు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వాలి ఓకే సో ఈ ఒపెక్ దేశాలతో పాటు మరికొన్ని దేశాలు కూడా సగటుకు డెబ్బై తొంభై ఏడు లక్షల బ్యాలర్ల మేర ముడి చమురా ముడి చమురుకి కోత పెడుతున్నాయి సో ఒక్కొక్క రోజుకి ఇంత తగ్గించేస్తున్నాయి అదొక రీజన్ అనుకోవచ్చు అంటే ఎప్పుడైతే సప్లై తగ్గిపోతుందో రేట్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది కదా అంటే తక్కువ దొరుకుతుంది కాబట్టి సో అదొక రీజను సెకండ్ రీజన్ ఏం చెప్తున్నారంటే ముడి చమురుని శుద్ధి చేసి అమెరికా రూపొందించి గ్యాసోలిన్ జెట్ ఫ్యూయల్ వీటికి డిమాండ్ తగ్గిపోయింది సో అదొక రీజను థర్డ్ వన్ ఏంటంటే గిరాకీ స్వల్పంగా పెరిగింది లాక్డౌన్ అయిపోయింది కాబట్టి సో ఈ త్రీ రీజన్స్ అనేవి చెప్తున్నారు చెప్తూ ఈ ముడి చమురు ధరల్లో ఇప్పటికిప్పుడు కొంత మెరుగుదల కనిపిస్తోంది మాట నిజమే అయిన స్వల్ప మధ్యకాల బదుల్లో ఈ ధరలు ఇంతకు మించి పైకి ఎగబాకే అవకాశాలు చాలా తక్కువే సో ఇది ఇంతవరకే ఉంటుంది అంతర్జాతీయ వేదికపై చోటు చేసుకుంటున్న ఈ మార్పులు మన దేశంలో ప్రభుత్వ నిర్ణయాలని విధానాలని ప్రజల ఆర్థిక స్థితిగతుల్ని ప్రభావితం చేస్తాయన్నది కాదని లేని నిజం సో ఇక్కడ ఇంకొక బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే మనకి లాక్డౌన్లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఇందాక చెప్పుకున్న కదా ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ అంత కనిష్ట స్థాయికి తగ్గిపోయి ఆల్మోస్ట్ నెల చూపులు చూసింది అంటే హండ్రెడ్ డాలర్స్ బ్యారెల్ ఉండేది ఫిఫ్టీ డాలర్స్ తగ్గిపోయింది అంటే ఇప్పుడు మనకి ఆల్మోస్ట్ ఇవాళ నిన్న రేట్స్ చూసుకుంటే పెట్రోల్ ఎయిటీ రూపీస్ పైనే ఉంది కదా పెట్రోల్ సో ఆ టైంలో మనకి ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా ఇది హాఫ్ అయినప్పుడు మనకి చాలా వరకు తగ్గాలి పెట్రోలియంది అంటే ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి పెరిగింది కానీ లాక్డౌన్లో తగ్గాలి సో అది మనం ఎంజాయ్ చేయలేకపోయాం సామాన్య మానవుడికి ఈ తగ్గిన ధర యొక్క ప్రతిఫలం అనేది రాలేదు ఎందుకని అంటే గవర్నమెంట్ ట్యాక్సెస్ అనేవి అలా పెట్టింది సో ఇప్పుడైతే పెరుగుతున్నాయి కానీ పెరిగిన ప్రభావం అనేది ఖచ్చితంగా పడుతుంది మన మీద సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు అంతర్జాతీయ వేదికలపై చోటు చేసుకుంటున్న ఈ మార్పులు తగ్గితే మనకి తగ్గకపోవచ్చు కానీ పెరిగితే మాత్రం ఖచ్చితంగా పెరుగుతుంది అది ప్రజల యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతుల్ని ప్రభావితం చేస్తుంది సో అందుకని ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతుంది ఎందుకని అంటే కోవిడ్ కేసుల ఉధృతి పెరుగుతోంది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు ఇక్కడ దక్షిణ కొరియా సౌత్ కొరియాలో చాలా వరకు కంట్రోల్ చేస్తారు వాళ్ళు ఎలక్షన్స్ కూడా కండక్ట్ చేసుకున్నారు లాక్డౌన్ టైంలో ఇవన్నీ మనం చూసాము అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది సెకండ్ వేవ్ మళ్ళీ మొదలైంది అని చెప్పి వాళ్ళు ప్రకటించారు సౌత్ కొరియా వాళ్ళు అలాగే ఈ ఒక్క వీక్లో అందుకనే కదా ఈ వీక్ని చాలా మీరు ఇంట్లో ఉండాలి జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీరు ఎంత కావాలనుకున్నా కూడా వీలైనంత వరకు ఫోన్లోనే మాట్లాడండి తప్ప ఎవరింటికి వెళ్ళొద్దు అని చెప్పి మనకి గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి వస్తున్నాయి రీజన్ ఏంటంటే ఈ వారంలో అనూహ్యంగా పెరిగాయి అనమాట కరోనా కేసులు గరిష్ట సంఖ్యలో నమోదు కావడానికి అంటే ఏ రోజుకు ఆ రోజుకు కొత్త రికార్డు అవుతుంది ఈ రోజు సెవెన్ నైంటీ సిక్స్ కేసెస్ ఇవాళ అది హయ్యెస్ట్ ఇంతవరకు నెక్స్ట్ డే ఎయిట్ థర్టీ ఫోర్ కేసెస్ అది హయ్యెస్ట్ సో అలాగా అవుతుంది అనమాట ఏ రోజు కా రోజు ఏదైనా ఒక పట్టణం తీసుకుంటే నేను చెప్పింది కౌంట్ సో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ముడి చమురు దిగుమతిదారుగా ఉన్న చైనాలో ఈ మహమ్మారి మరో మారు కొనసాగవచ్చు కోర సాచవచ్చని అనుమానాలు ఉన్నాయి సో ప్రపంచంలో ఎక్కువగా ముడి చమురు దిగుమతి చేసుకునేది చైనా ఒకటి ఏంటంటే అది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్కువగా చేస్తుంది రెండవది జనాభా కూడా ఎక్కువ సో ఈ అలాంటి చైనాలో కూడా కరోనా అనేది పెరిగే అవకాశం ఉంది ఆర్థిక కలాపాలు కార్యకలాపాలు కుంచించుకుపోతే ఆ మేరకు చమురు డిమాండ్ తగ్గిపోతుంది ఫలితంగా ముడి చమురు ధరలు బాగా తగ్గిపోతాయి సో కాబట్టి కరోనా ఇంకా విజృంభించి మళ్ళీ లాక్డౌన్ కానీ లేదా కొంతవరకు యాక్టివిటీస్ తగ్గిపోతే ఈ చమురు ధర తగ్గే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి పెరుగుతున్నది ఇంకా పెరిగే అవకాశం లేదు ఎదర్ స్టేబుల్గానైనా ఉంటుంది సో అది మాత్రం ఖచ్చితం అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది వర్షాకాలం కాబట్టి ప్రచండ గాలి వాణలతో కూడిన హరికేన్స్ సీజన్ మొదలవ్వడము ముడి చమురు ధరలకు సవాల్ విసురుతున్న ఇంకో అంశం సో ముడి చమురు ధరలు సమీప భవిష్యత్తులో పెరిగే అవకాశం అయితే లేదు సో బాగా పెరుగుతాయని ఎవరైనా ఆశలు పెట్టుకుంటే అది మాత్రం కరెక్ట్ కాదు అది నీరు వార్చే పరిణామమే సో ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎవరైనా పెట్టుకుంటే ఓకే సో ఇంకా మరెంతో కాలం పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముడి చమురు ధరలు తక్కువ ధరలకే లభించే అవకాశాలే ఉన్నాయి సో ఆయా దేశాల్లోని ప్రభుత్వాలు ఆర్థిక నిపుణులు కానీ ఈ మార్పుని గమనించాలి సో ఈ మార్పుని గమనించి దానికి విధంగా విధానాలని వ్యూహాలని తీసుకురావాలి సో ఎలా తీసుకురావాలి అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చెప్తున్నారు చూడండి నిల్వ సామర్థ్యం పెంచుకోవాలి మనము అంటే గడిచిన పదిహేను రోజుల వ్యవధిలో ఢిల్లీలో పెట్రోల్ ధర సుమారు తొమ్మిది రూపాయలు పెరిగింది డీజిల్ రేట్ ఎనిమిది రూపాయలు పెరిగింది ఫిఫ్టీన్ డేస్లో సో ముడి చమురు బిల్లు తగ్గడం వల్ల లాభాలను ప్రజలకు అందించకుండా పన్నుల ఆదాయం పెంచుకునేందుకే ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యం ఇస్తుంది సో తగ్గినప్పుడు మాత్రం ఆ తగ్గిన ప్రతిఫలం అనేది ప్రయోజనం అనేది ప్రజలకు ఇవ్వట్లేదు పన్నుల ద్వారా అది తీసేసుకుంటుంది అనమాట గవర్నమెంట్ సో దీనివల్ల దేశ ఆర్థి
సో ఎడతే కాకుండా చమురు ధరలు పెంచుతున్న కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అత్యవసరంగా పరిధిగణలకు తీసుకోవాల్సిన అంశం ఇదనమాట సో చవకగా లభ్యమవుతున్న ముడి చమురును సాధ్యమైనంత ఎక్కువగా సేకరించి నిల్వ చేసుకోవాలి అన్నది ప్రభుత్వం అనుసరించాల్సిన మధ్యకాలిక వ్యూహము సో ప్రపత్ ప్రస్తుతము దేశంలో త్రీ పాయింట్ నైన్ క్రోడ్స్ బ్యారల్స్ అంటే మూడు పాయింట్ తొమ్మిది కోట్ల బ్యారల్ ముడి చమురు నిల్వ చేయగలిగిన సామర్థ్యం ఉంది మనకి సో ఈ నిల్వలు తొమ్మిది రోజుల పాటు దేశ అవసరాలను తీరుస్తాయి అంటే ఒక్కసారి నిల్వ చేసుకున్నది మనకి నైన్ డేస్ మన కంట్రీ నడుస్తుంది అనమాట సో చైనా జపాన్ వంటి దేశాలతో పోలిస్తే చాలా తీసుకట్టు మనకున్న ఈ నిల్వ సామర్థ్యం ఎందుకంటే చైనా దగ్గర యాభై ఐదు కోట్ల బ్యాలర్ల చమురు సామర్థ్యం ఉందన్నమాట సో ఇక్కడ చూడండి ముప్పై మూడు పాయింట్ తొమ్మిది కోట్లు అంటే దాదాపు నాలుగు కోట్ల బ్యాలర్లు ఎక్కడ యాభై ఐదు కోట్ల బ్యాలర్లు ఎక్క బ్యారల్స్ ఎక్కడ అలాగే జపాన్లో చూసుకోండి యాభై రెండు పాయింట్ ఎనిమిది అంటే యాభై మూడు ఆల్మోస్ట్ జపాన్ అండ్ చైనా ఒకేలా ఉన్నాయన్నమాట సో అంత సామర్థ్యంతో భారత్ కందనంత ఎత్తున ఉంది అంటే జపాన్కి అది కంప్లీట్గా సేవ్ చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ నడిచేస్తుంది జపాన్ సో అలా ఉందన్నమాట వాళ్ళ పరిస్థితి సో అంటే వాళ్ళ దేశానికి ఎంత ఉపయోగం రేపు పొద్దున పెట్రోల్ ధర పెరిగితే సో అది సో చమురు నిల్వ సామర్థ్యం పెంచుకోవడం కోసం పెట్టుబడులను భారీగా వెచ్చి వెచ్చించాల్సిన తరుణం ఇది సో దీనివల్ల చవకగా లభ్యమవుతున్న ముడి చమురును పెద్ద ఎత్తున నిల్వ చేసుకోగల అవకాశాలు పెరగడంతో పాటు ఆ మేరకు నిర్మాణ రంగం ఇప్పుడు నిల్వ సామర్థ్యం పెంచాలి అన్నప్పుడు దానికి సంబంధించిన కట్టడాలనేవి ఉంటాయి సో అలా కట్టడాల కోసం మళ్ళీ కొంతమందిని అపాయింట్ చేయాల్సి ఉంటుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది ఉపాధి అవకాశాలు అనేవి కూడా పెరుగుతాయి కదా సో అంటే మల్టీపర్పస్గా దేశానికి అభివృద్ధి అనేది జరుగుతుంది సో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఉపాధి అవకాశాలు పెరగడం చాలా అవసరం అది మనం వేరే చెప్పక్కర్లేదు సో దీర్ఘకాలంలో పునరుత్పాదక ఇంధన వనరులు మనం చెప్పుకున్నా కదా రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ సో వాటిని సుసంపన్నం చేసుకోవాలి లైక్ సోలార్ ఎనర్జీ విండ్ ఎనర్జీ జియో థర్మల్ ఎనర్జీ ఇలాంటివన్నీ కూడా సో నాణ్యమైన ఇంధన వనరుల్ని సాధించుకోవడం చారిత్రక అవసరం సో ఎప్పటికప్పుడు మారిపోయే ముడి చమరుల ధరల్ని నమ్ముకుని దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థని నడిపించాలనుకుంటే అది మాత్రం అంత సామర్థ్య అధ్యమయ్యే పని కాదు అలాగని అంతర్జాతీయ ముడి దమరుల చమరు ధరల్ని ప్రభావితం చేయగలమా మనము సో మనకు అది సాధ్యమయ్యే విషయం కాదు సో అందుకని ఆర్థిక అవసరాలతో పాటు పర్యావరణ అనివార్యత దాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఆర్థిక అవసరాలు పర్యావరణం అంటే ఈ పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్ వల్ల పొల్యూషన్ కూడా పెరిగిపోతుంది సో అందుకని మనం రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్కి మూవ్ అవ్వాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది గ్రీన్ ఎకానమీ అనే వర్డ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అండి గ్రీన్ ఎకానమీ సో గ్రీన్ ఎకానమీ పరంగా మనం ముందుకు అడుగులు వేయాలి అంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే నాన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ నుంచి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్కి చేంజ్ అవ్వడం అనమాట సో అది దృష్టిలో పెట్టుకుని భారత్ క్రమంగా పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల వైపు కదలడమే శ్రేయస్కరం సో అది ఇంట్లో చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ చూడండి వ్యాక్సిన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇది మనకి సాకారం అవ్వాల్సిన స్వప్నం అని చెప్తూ అసలు ఇక్కడ ఎవరెవరు ఏం చేస్తున్నారు అని మాట్లాడుతున్నారు చూడండి కోవిడ్ వ్యాధికి కారణమైన జెనెటిక్ కోడ్ ఆ జెనెటిక్ కోడ్ని ఏమని చెప్పింది చైనా సార్స్ సార్స్ కోవ్ టూ సార్స్ కో టూ అని చెప్పింది అంటే సివియర్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ కోవిడ్ టూ సో ఇది చెప్పింది అంటే సార్స్ అంతకుముందు ఆల్రెడీ వచ్చిన వ్యాధి అందుకని దీనికి సార్స్ కోవిడ్ టూ అని పెట్టింది అనమాట కరోనా వైరస్ డిసీజ్ కోవిడ్ అంటే ఏంటి కోవిడ్ అంటే కరోనా వైరస్ డిసీజ్ అసలు దీనికి కరోనా అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఆ వైరస్ ఎలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది కదా ఇలా 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 సంథింగ్ సో అంటే కరోనా అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అసలు సూర్యుడి చుట్టూ ఉండే ఆ ఆవరణ ఆ వెలుతురుతో కూడిన ఆవరణ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కరోనా అంటున్నారు ఇంగ్లీష్లో ఇంకొకటి మీనింగ్ కూడా ఉంది కిరీటము అని చెప్పి సో ఈ వైరస్ షేప్ ఏదైతే ఉందో అది ఇలా ఉంది అన్న ఉద్దేశంతో ఈ వైరస్ని మైక్రోస్కోప్లో చూసినప్పుడు అది అలా ఉంది కాబట్టి దానికి కరోనా అని పేరు పెట్టారు ఓకే సో అంతకుమించి ఏం లేదు సో ఆ కరోనా వైరస్ కోవిడ్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు అంటే కరోనా ఫుల్ ఫామ్ అనమాట కరోనా వైరస్ డిసీజ్ ఓకే కరోనా వైరస్ విఐ వైరస్ డిసీజ్ దీన్ని కలిపి కోవిడ్ అంటున్నాం కోవిడ్ నైన్టీన్ సో దీనికి సంబంధించిన వైరస్ ఏంటది అంటే సార్స్ సివోవి టూ సో ఖచ్చితంగా మీకు సార్స్ వన్ సార్స్ టూ సార్స్ సివోవి వన్ సార్స్ సివోవి టూ అని చెప్పి ఆప్షన్స్ ఇచ్చి కూడా ఇవ్వచ్చు ఈజీగా ఫిలిమ్స్ లాంటి ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్ అండ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్లో సిక్యూట్ సివియర్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ అనమాట సో అది అది చెప్పేసింది అనమాట దాన్ని జెనెటిక్ కోడ్ అనేది చెప్పింది చైనా సో ఆ జెనెటిక్ కోడ్ ప్రకటించి సిక్స్టీ త్రీ డేస్ అయింది సో ఈ డేస్లో ఈ హ్యూమన్ ట్రయల్స్ దాకా వెళ్ళిపోయాయి వ్యాక్సిన్ డెవలప్ చేయడంలో చాలా వరకు సంస్థలు సో చైనాతో స్టార్ట్ చేసి అన్ని సం అమెరికా చైనా యూకే జర్మనీ ఇలాంటివన్నీ ఇలాంటి ఎనిమిది సంస్థలు అనేవి
సో ఎంఆర్ఎన్ఏ వన్ టూ సెవెన్ త్రీ పేరుతో మోడర్నా అనే అమెరికా సంస్థ ఒకటి టీకా తయారీలో తన మొలకలైంది ముప్పై వేల మందికి పైగా మూడో దశ క్లినికల్ ట్రయల్స్ అనేవి చేస్తుంది సో ఇది ముందుందనమాట యునైటెడ్ స్టేట్స్కి సంబంధించి అలాగే యునైటెడ్ స్టేట్స్కి సంబంధించిన ఫైజర్ అనే ఇంకొకటి కూడా బిఎన్టి వన్ సిక్స్టీ టూ అనే పేరుతో ఇంకొక వ్యాక్సిన్ తీసుకొస్తుంది అలాగే ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీతో కలిపి ఆస్ట్రాజెనికా ఏజే ఏజెడ్డి వన్ టూ 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 అనే పేరుతో ఇంకొకటి వ్యా వ్యాక్సినేషన్ అది కూడా మూడో క్లినికల్ ట్రయల్స్లో ఉందన్నమాట సో సన్ ఆఫ్ ఫీ అలాగే రోజ్ జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ జిఎన్కే మొదలైన బహుళ జాతి సంస్థలు కూడా మన భారతదేశంలో ముందున్నాయన్నమాట సో ఈ ఫరీదాబాద్కి చెందిన ట్రాన్స్లేషన్ హెల్త్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గగన్దీప్ కంగ్ సో ఈయన చెప్పిన దాని మేరకు జైడస్ కాడిల్లా సీరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ బయాలజికల్ ఈ బయో ఈ అని కూడా అంటాం మనం దాన్ని అది ఇండియాకి సంబంధించిన కంపెనీ సో ఈ బయాలజికల్ ఈ భారత్ బయోటెక్ అలాగే ఇండియన్ ఇమ్యూనాలజికల్ మినీ వ్యాక్స్ ఇవన్నీ కూడా భారతీయ సంస్థలు టీకా తయారీ కోసం పరిశోధనలు అనేవి పదును పెడుతున్నాయి ఇక్కడ ఇంకొకటి సమన్యాయం అవసరము ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ నైన్లో స్వైన్ ఫ్లూకి వ్యాక్సిన్ తీసుకొచ్చినప్పుడు వాటి మీద ఆధిపత్యాన్ని తీసుకున్నాయి యునైటెడ్ స్టేట్స్ కానీ యూకే యూరోపియన్ యూనియన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా అంటే ధనిక దేశాలకే అవి సొంతమయ్యాయి వ్యాక్సిన్స్ ఈ డెవలప్ అవుతున్న కంట్రీస్ లేదా పేద దేశాలకి అవి రాలేదు సో ఈసారి అలా కాకుండా సమన్యాయం అవసరము సమన్యాయం జరగాల్సిన విధంగా చూడాల్సిన బాధ్యత వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ది అలాగే ఇప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ ఒక చదవం బిల్ అండ్ మెలిందా గేట్స్ అనేది మన వాళ్ళతో కలిసి ఒకటి భారత్కి హెల్ప్ చేస్తుంది ఐసీఎంఆర్ వీటన్నిటికీ హెల్ప్ చేస్తుంది కరోనా వ్యాక్సిన్ తీసుకురావడానికి అని చెప్పి చదివాం కదా సో ఈ ప్రపంచ బ్యాంక్ బిలియన్ మిలిండా గెట్స్ ఫౌండేషన్ వరల్డ్ బ్యాంక్ అలాగే ఐఎంఎఫ్ ప్రపంచ ద్రవ్య నిధి ఇలాంటి సంస్థలన్నీ కూడా పేద దేశాలకు బాసటగా నిలిచేందుకు సంసిద్ధంగా ఉన్నాయి ఆ సంస్థల ప్రతినిధులు చెప్తున్నారు అన్నమాట సో మానవ మేధస్సుకి మానవత్వం కూడా తోడైతేనే ఈ కరోనా కనుమరుగు అనేది అవుతుంది సో అదే ఇందులో చెప్తున్నారు సో ఇవి వాళ్ళు వచ్చిన ఎడిటోరియల్స్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కామెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి So time is very very important don't waste your time be productive have a nice day thank you